こんにちは。BA チャンネルの BA です。いつも見てくださりありがとうございます。2月25日、我が家の多肉花壇です。このままずっと見ていたい気持ちをぐっと抑えて、今日はカットしていきます。後半では新作木箱に寄せ植えしています。どうぞ最後までよろしくお願いしますす画面手前の赤いのは火祭りですその奥エティジアをカットしています去年秋にカットした後からはポコポコと小株ができています今回またカットすることで下の小株が大きくなってくれるといいなぁと思いますでもせっかくきれいに紅葉しているのにもったいない気もしますやっと落ち着いて株が大きくなってきれいに色づいてきた頃にカットしてしまうのは気が引けますがこの時期にカットすることで我が家の多肉はここまで増えてきました。手っ取り早く増やすにはカットが一番と思い込んでいるところが私にはあります。この緑ボタンを切るのにちょっと邪魔だなぁと思ったら、小さな上路に植わった白王菊でした。鉢の三倍くらいの長さに成長しています。こんな少ない土ですごいですね。話を元に戻します。えー、っと、そうそう、カットで増やしてきたっていうお話です。なぜそう思うようになったのか、今では思い出せませんけど、インスタで育てておられる方のお写真を年間を通して拝見させていただいて、カットのたびに小株が増えていると感じましたしい冬をやっと越えてきれいになっていく多肉を前にしてカットするのは勇気がいるけど春にカットしたら5月か6月また可愛くなった姿を見せてくれます。ご覧の3種類をカットしましたこのリトルミッシーは寄せ植えなどで余った切れ端をプランターに巻いておいたものですいつの間にか根付いてポット苗くらいに成長しています準備ができました今回はこの木箱に寄せ植えしていきますこれはピンクプリティ去年の8月花壇からカットして植えたもののようですその後猛暑と日照りで花壇の至るところで傷んだ多肉や溶けてしまった多肉がいっぱい出たのでいい頃合いでカットできたのかもしれませんよく寄せ植えしていきます。そのプレートに合わせて縁を黒く塗ったら
重厚な感じになってしまったので可愛い目のステンシルを施すことにしましたこびやすいようにと作ってくれた持ち手から土がこぼれてしまいます工作などでよく使うバルサイタですハサミで簡単に切れますこれを内側に当てて土留めにしようと思います1月の寄せ植え動画でも使った100均のウォーターキーパーですいつもこういうのを使おうと思っていながら最後は忘れてしまうことが多いので先に刺しておきましたウォーターキーパーにも土を入れてリトルミッシーを植えようと思います底穴はありません観葉植物などの鉢に水を入れて刺して置くものだと思います素焼きなのでお水がじわじわと染み出てくるんだと思うのでお水好きな多肉なら大丈夫かと思って買いました前回グリネとベニチゴを植えましたが今のところ問題ないようなので今回も使ってみようと思います。
乱れたリトルミッシーを整えがてらカットしてピンクプリティの前に刺して出来上がりです。この後まだまだ BK さんの新作木箱出てきますお楽しみに今回も最後までご視聴ありがとうございましたこの動画がいいなと思ったら高評価とチャンネル登録をお願いしますまた次の動画でお会いしましょう。